Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, mano, hoje é dia 16 de janeiro, temos entregas, né? Obviamente estamos saindo para uma agora, mas eu vou aproveitar esse vídeo aqui, cara, e responder algumas perguntas que a galera tá fazendo aí nos vídeos anteriores, para ajudar essas pessoas e também outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas, beleza? Então, bora lá. E é o seguinte, eu tô indo na casa de um cliente agora, cara, só que ele não tem nenhum modelo em específico que ele me pediu, tá? Tô levando todos os modelos que eu tenho, para ele escolher na hora, tá? Então tem X8 Max Big, DT8 Ultra, tem T900 Ultra, tem X8 Ultra... T800 Ultra e tem vários outros modelos aqui, ó, HW8 Ultra, tem outros modelos aqui embaixo também, Zebelaze Stratos, então eu vou levar todos eles para ele dar uma olhada e escolher na hora, beleza? E essa venda aqui é o seguinte, pessoal, esse cliente aqui ele tá me chamando por indicação, ele só falou que ele gostou muito do relógio que ela tava usando, né, que ela mostrou para ele e que ele queria comprar um também, Aí pediu para levar os modelos lá, então vou levar lá e mostrar as melhores opções, né, cara? Nessas horas, cara, eu tento identificar, tipo, o perfil do cliente. Se ele é um cliente mais exigente, ele vai querer um relógio, não importa o preço, ele só vai querer que tenha uma qualidade melhor, ou se ele busca melhor custo-benefício, né, cara? Ou então, se ele quiser comprar um igual que a pessoa que indicou comprou, né? Mas é, já vou vendo qual é o perfil do cliente para oferecer para ele melhor opção. Porque também se eu chego lá e já falo, ó, os melhores são esses aqui, Tipo, e já meio que descarto as opções mais baratas, né, mais em conta Pode ser que eu nem faça essa venda Porque tipo, se eu mostro melhores opções e o que ele pode pagar, digamos assim Eu meio que descarto, é a probabilidade de eu perder a venda Então tem que identificar o perfil do cliente né, Ver o que, que ele procura mais ou menos para eu oferecer as melhores opções Posso oferecer um X8 Max Big Essas versões T800, T900 Ultra tem um custo-benefício bacana também, né, cara? Estão ali por volta de 180, 200 reais. O valor que eu vendo aqui. E eu pago neles por volta de 60 reais, tá? X8 Max Big, 60 reais, comprando no atacado. T900 e T800, eu compro por 69 reais. Eu acho que sai cada um também no atacado. Então vamos lá tentar fazer o melhor negócio possível, né, cara? O cliente fica satisfeito. para que ele indique a gente para mais clientes posteriormente. Beleza? Então, bora lá. Isso aí, pessoal. Venda concluída. O cliente acabou ficando com... DT8 Ultra e mais uma pulseira de metal, aquela pulseira com elos. Essa venda aqui saiu por 370 reais. DT8 Ultra a 330 e a pulseira eu fiz a 40 reais. Eu vendo normalmente a 50, mas na compra junto com o relógio eu dou um desconto. E sobre as dúvidas, né, cara, do pessoal aí nos comentários, vou começar falando sobre o que mais as pessoas estão me pedindo, que é como eu faço os meus anúncios, né? Fazer um vídeo mostrando como fazer os anúncios, como ter mais engajamento. Cara, primeiro eu queria falar pra vocês que não existe nenhuma fórmula mágica Não tem nada que eu faço um segredo assim Que tipo, ó, esse jeito que eu faço aqui é o que dá engajamento, tá? Não tem nada disso O que tem é você fazer um bom trabalho, mano Você fazer boas fotos Cara, perca um tempo pra você fazer boas fotos Tem vídeo já aí Alguns vídeos anteriores aí, se você procurar Tem vídeo aí que eu tô mostrando como eu faço as minhas fotos O, o tipo da câmera que eu uso e etc, né, cara? Então perca um tempo para fazer boas fotos, para mostrar as funções do relógio na foto mesmo. Tem como você destacar as funções principais, né, cara? O que vai mais chamar a atenção do cliente, né? Dos clientes. Então perca um tempo para fazer isso, cara. Não peguem fotos de site, fotos de outras pessoas, que daí quando você pega a foto de outro anúncio, já vem com a resolução menor e outra. Mano, a gente é colega de trabalho, tá? Tipo, se você mora aqui na minha região e você trabalha com venda, então somos colegas de trabalho, porque somos vendedores do marketplace, beleza? E você vai lá e faz as suas fotos, faz a sua descrição, eu vou lá e pego as suas fotos e anuncio aqui com a mesma foto, o mesmo produto. Cara, isso é uma falta de respeito pro seu colega de trabalho, tá ligado? Se você tá vendendo o seu produto, faça as suas fotos, cara, faça a sua descrição. Tem muita gente, cara, que pega a foto do outro, né, cara? Tem muita gente que usa as minhas fotos aqui, descrição. Teve um cara que pegou a minha descrição um dia, ele não teve nem a coragem de tirar o meu número de telefone. Ele, ele fez a publicação, né, o anúncio. Com a minha descrição exata, né? Era o mesmo produto, era um W27 Pro, se não me engano. O cliente entrou em contato comigo pelo número que ele deixou, né? Era o meu número, a descrição era minha toda, ele não mudou nem isso. E acabou que eu fiz a venda do meu produto pelo anúncio dele, tá? Só que o cara tinha anunciado, tipo assim, por 190 reais. Eu vendia 270 o W27 Pro. E acabei que eu consegui fazer a venda. Eu falei, cara, se ele tá vendendo por esse preço aí, ou é falsificado, ou sei lá. Depois que eu fui ver o anúncio do cara, realmente tava lá o meu número com a minha descrição, tudo certinho, cara. E eu acabei fazendo a venda. Então acabou que ele me ajudou, só que bobeira dele, né, cara? Poderia fazer a descrição própria, né, cara? Colocar o número dele tudo certinho, etc. Então, 
primeira coisa, capriche nas suas fotos, faça a sua própria descrição. Quando você faz a sua descrição, você acaba entendendo muito mais sobre o seu produto, seja lá o que você venda, tá, cara? Isso vai te ajudar quando você for fazer a venda pessoalmente. Igual eu fui fazer a venda agora, o cara não falou, ó, oh, traz esse relógio aqui. Eu fui levar os modelos e oferecer pra ele. Então eu vou explicar sobre as características, sobre as funções, etc. Quando você faz a descrição, isso te força a saber tudo que tem no produto, tá? Então, perca um tempo para fazer as suas fotos, a descrição, que você vai se tornar um vendedor melhor também, tá, cara? Quando você tá nessa área aqui, mano, você tem que aprender a conversar, a convencer a pessoa a comprar os produtos. Isso aí você vai aprender com o tempo, né, cara? Você vai pegar as manhas com o tempo, na verdade, porque quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, mano, antes desse trabalho aqui, eu era motorista de caminhão, nunca tinha trabalhado com venda. Quando eu comecei, mano, os clientes me chamavam no Messenger e eu passava o celular para minha esposa conversar porque ela já era vendedora, né? Ela trabalhava em loja de roupa, então ela já tinha experiência e eu não. Então eu não sabia direito falar com os clientes e você vai pegando com o tempo, né, cara? Hoje eu já acho uma coisa bem mais fácil, assim, né? Bem natural, na verdade, né? Eu faço isso todos os dias, então se torna natural. Mas enfim, quando você fizer esse trabalho mais personalizado, isso aí vai melhorar quando você for vender pessoalmente também, beleza? Então, sobre os anúncios, cara, eu vou fazer um vídeo ainda mais específico sobre isso, só que eu só queria falar pra vocês que não tem nenhuma fórmula mágica. Façam seus anúncios, melhorem. Se você tá fazendo um anúncio e não tá dando bom, não vai lá e só simplesmente baixa o preço. Muda as fotos, cara. Apaga esse anúncio, muda as fotos, faz outra descrição, publique em mais grupos. Cara, é fazer um bom trabalho sem segredo. Se você fizer um bom trabalho, você vai ter engajamento. Tem muita gente vendendo no marketplace e você só vai se destacar se o seu trabalho for melhor que o deles. Tá? Se as suas fotos forem melhor, se a descrição for melhor. O título também, cara, acabei esquecendo de falar. Faça um título chamativo também. Um título que vão prender as pessoas, né, cara? A querer olhar o seu anúncio, a querer ver a descrição. Tem várias coisas importantes aí que você vai pegando as manhas com o tempo. Só que não pode ter preguiça, mano. Depois que você tiver engajamento, cara, naturalmente você vai conseguir clientes, né, cara? No seu WhatsApp e as coisas vão ficar bem mais fáceis. Beleza, pessoal? Então, pra você que não está conseguindo engajamento no Facebook, muda, tá bom? Se não tá dando certo, é porque você tá fazendo alguma coisa de errado. Pessoal, um mini unboxing só para mostrar para vocês esse produto aqui, cara, que faz bastante tempo que eu não pego dele. Olha só, esse aqui é o K22, é um relógio que inclusive eu tenho um dele para uso pessoal. Smartwatch que eu pago aí em média de 130 reais, pegando na promoção, tá, cara? Vamos ver se veio com carga aqui na bateria. Veio com carga na bateria. Cara, ele tem um sistema bom, o aplicativo é o da Fit, aplicativo muito bom também, na minha opinião. Relógio que não trava, a bateria dele dura quase uma semana, cara, de 5 a 7 dias. Tem bons sensores. E eu vendo ele aqui por 280 a 300 reais. Tá? 300 reais no parcelamento, 280 à vista, beleza? E aqui temos os famosos né, e populares X8 Max Big. Olha só. São 10 unidades. Cara, pra quem pergunta aí, né, sobre quantas unidades comprar, por causa de ser taxada, etc. Alguns produtos, pessoal, não tem problema você comprar mais unidades, tá? Ah, veio um vermelho aqui, cara. Legal. Deixa eu ver. X8 Max Big, na cor vermelho, bem top, cara. Geralmente, não compra essas cores assim em quantidade, tá? Mas tipo, um ou outro eu acho legal ter, porque volta e meia aparece algum cliente. Gosta de uma cor um pouco mais diferente, então, um X8 Big Max vermelho. E aqui temos... 10 unidades, então não é sempre que comprando 10 unidades é um risco, tá? Depende do produto, depende do fornecedor também. Esse produto aqui, cara, eu não cheguei nem a arriscar a etiqueta dele, mas eu já vou falar pra vocês o quanto que veio declarado. E chega tudo perfeito, cara, não tem um amassado nas caixas, nada. Deixa eu ver aqui o quanto veio declarado. 28 dólares. Passa tranquilo aí na fiscalização aduaneira, mesmo sendo 10 unidades. E aqui foram apenas duas unidades do K22. Declarado o valor de 12 dólares, então passa tranquilo também na fiscalização. O valor dele bem mais do que isso, né, cara? Só esses dois aqui já dá aí por volta de 260 reais, né? Então já dá aí por volta de 50 dólares, mais ou menos. Então sempre declarado aí o um valor menor. Só um box rápido aí, cara, mostrar esses produtos que chegaram agora e uma opção aí legal para vocês terem no catálogo também. Esse lógico que faz tempo que eu não comento dele, porque faz tempo que eu não pego também, tá? Difícil pegar ele na promoção. O link que eu vou deixar aí é do mesmo fornecedor que eu peguei esses aqui nesse preço, tá? Que é um preço mais baixo. Então, para quem tiver interesse, vai estar disponível aí, beleza? 
Aí, mano, quase 8 e meia da noite. E agora que estamos saindo para a segunda entrega. Normalmente, cara, nos dias assim, fora de datas comemorativas, é mais ou menos isso aqui, pessoal. É uma, duas, três vendas no dia. De vez em quando eu faço cinco, seis vendas, né? Mas normalmente é isso aqui, tá? Hoje, com a venda que eu fiz mais cedo, mais essa venda aqui, ó, eu tô levando agora um fone F9. Já falei várias vezes sobre esse fone aqui, cara. É um fone bem top. Um fone muito bom. Que eu compro ele por 31 reais, cara. Eu cheguei a pagar no começo 33 reais. Ele tava saindo agora por 30 ou é 29 reais. No link que eu deixo ali para vocês comprarem, tem como você escolher ele com a caixa original, com essa caixinha aqui, tá? Ou ele sem a caixa. Percebam bem isso aí, tá pessoal? Porque a diferença tipo de dois reais não vale a pena, tá? Se você comprar ele sem essa caixinha, ele vai vir num saquinho plástico, tá? Isso aí desvaloriza muito o produto, tá bom? Então escolham com essa caixa original. Cara, dois reais de diferença, eu vendo a 130 reais. Com essa venda aqui agora, eu vou fazer 500 reais. Eu tinha vendido 370 mais cedo e agora mais 130 do fone F9. Então, 500 reais numa segunda-feira tá de bom tamanho, não tá ruim não. Mais uma indicação de produto aí, tá cara? Esse fone aqui vende muito e o lucro dele é excelente e a qualidade dele é muito boa. Então, vale muito a pena. O link desse e de outros produtos que eu comento aqui no vídeo vão estar tá aí na descrição. Eu comentei mais cedo que eu ia responder algumas perguntas. A segunda questão que eu vou responder é sobre se eu faço anúncios pagos, tá bom? No Facebook, no Mercado Livre, na OLX, em qualquer site, se eu faço o turbinamento de anúncios. Inclusive, eu soltei um vídeo hoje, né, cara? Hoje é dia 16, o dia que eu tô gravando esse vídeo, e é sobre a OLX. E um rapaz perguntou pra mim sobre isso, se eu faço turbinamento de anúncio, né, cara? Pra que tenha mais visibilidade. E eu não faço turbinamento de anúncio, eu já fiz, mas não vale a pena, cara. No Facebook, eu já fiz turbinamento de anúncio, e eu vou falar pra vocês, cara. Só aparece gente de muito, muito longe fazendo perguntas aleatórias, mas nunca ninguém comprou. Pelo menos comigo, o turbinamento foi só para gastar dinheiro. Também não é tanto dinheiro assim, dá para você fazer turbinamento de um dia por seis reais. Então, tipo, você não gasta tanto. Só que eu nunca tive nenhum retorno, tá? Então eu não faço mais turbinamento no Facebook. No OLX também nunca fiz. No Mercado Livre também não fiz, eu já pesquisei sobre. Eu vi um cara que fez turbinamento no Mercado Livre, ele falou que não compensou para ele também. Eu não cheguei nem a fazer, porque não é o meu foco, né, cara? No Mercado Livre eu faço vendas aleatórias, né, cara? De vez em quando sai uma venda aqui, outra colar, mas não é o meu foco, até porque o lucro do Mercado Livre é menor, né, cara? Se eu tivesse condições de vender só no Mercado Livre, em bastante quantidade, colocar um preço mais acessível, eu faria, mas não é o meu caso ainda. Ainda não tenho tantos recursos assim. Então, o meu foco ainda é fazer vendas pela internet, só que fazendo entregas presenciais, ou fazendo envios aqui na minha região é onde eu tiro o maior lucro então não faço anúncios pagos porque para mim não valeu a pena tá o que eu já fiz eu não tive um bom retorno então eu simplesmente parei de fazer e se vocês tiverem mais dúvidas pessoal deixem aí nos comentários sempre que eu fizer vídeo eu vou tentar responder perguntas frequentes tá quando tem mais de uma pessoa duas três pessoas perguntando sobre a mesma questão aí eu vou tentar responder essas dúvidas aí porque acredito que tenham mais pessoas que também estejam com a mesma dúvida beleza então deixem nos comentários dúvidas sugestões críticas etc vai ser muito bem vindo eu sempre respondo todo mundo beleza pessoal se você gostou desse vídeo aqui se te ajudou de alguma forma agregou né, de alguma maneira se essas dicas dos produtos que eu vendo aqui também achou legal então curte o vídeo se inscreve no canal e é isso o vídeo de hoje foi esse valeu falou tamo junto até o próximo vídeo